Hello, good morning to all. Our next point is classification of magnetic materials. Magnetic materials are classified into three types. They are diamagnetic materials, paramagnetic materials and ferromagnetic materials. First, we can discuss about diamagnetic materials. Diamagnetic materials are the materials which are weakly magnetized in a direction opposite to the direction of applied magnetic field. Examples for diamagnetic materials are gold, silver, copper, zinc, lead, bismuth, mercury, diamond, marble, glass, silicon, quartz, water, alcohol, air, argon, hydrogen, nitrogen, salt, etc. We have magnetic materials in the classification of magnetic materials. Diamagnetic materials, paramagnetic materials, and ferromagnetic materials. That is diamagnetic materials. Applied magnetic field in the opposite direction weakly magnetized down the material and the diamagnetic materials in the varinada example on a tarakodikinother. At the electron theory of diamagnetism in the discuss here. In diamagnetic materials, electrons in atom are existing pairs with orbital motion in opposite direction. Diamagnetic material the electrons are pairs the the orbital motion opposite direction. Hence, net magnetic momenta is equal to zero because they have equal and opposite magnetic momenta. That is why electrons are net magnetic momenta zero. Because they are equal and opposite magnetic momenta. Here, the centripetal force needed for orbital motion is provided by the electrostatic force of attraction by the positive nucleus. Even the orbital motion is centripetal force provided by the positive nucleus in the electrostatic force of attraction. When we are applying an external magnetic field, then an additional Laurent force act on each electron in a direction perpendicular to the velocity. This is an external magnetic field this electron pairs in the mole apply chayangil. additional Lorentz force this electron mela act. This act is the Lorentz force in the direction of the velocity is perpendicular right. Since electrons are revolving opposite direction, the magnetic force on each electron are opposite. If the electrons revolve in the opposite direction, we will see the magnetic force. That is why the magnetic force is opposite direction. Among the pair electron, for one electron get added to the electrostatic force and its centripetal force and orbital velocity are increased. This is the electron, one electron is the electrostatic force add. That is the centripetal force and the orbital velocity increase. For the other electron in the pair, the magnetic force is opposite to the electrostatic force. Hence, the centripetal force and orbital velocity of electron is decreased. This e electron is the electron in the magnetic force and the electrostatic force in the opposite direction. That is the centripetal force orbital velocity in the agum decrease agum. Now, the magnetic moment of two electrons in pair are unequal. Any e, uh, pair of electrons in the magnetic moment depend on unequal item are. Hence, the electron pair possess a small net magnetic moment opposite to the direction of applied magnetic field. That is the electron pair end possess a small net magnetic moment possess a magnetic moment end in opposite iricum and applied magnetic field in the direction opposite iricum. Hence, diamagnetic substance is weakly magnetized in a direction opposite to that of magnetizing field. Magnetic behavior does not depend upon change in temperature. That is, diamagnetic material behavior and temperature change. 
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയ പാരാ മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ആർ വീക്ക്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആർ നോൺ ആസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ വീക്ക്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ലെസ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇലക്ട്രോൺ തിയറി ഓഫ് പാരാ മാഗ്നറ്റിസം പാരാ മാഗ്നറ്റിസം ഒക്കർ ഇൻ ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ പാരാ മാഗ്നറ്റിസം കാണപ്പെടുന്നത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ആറ്റംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിലോ ആണ് ഹെൻസ് ഡ്യൂ ടു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ആറ്റം ഈച്ച് ആറ്റം ഓഫ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി ഉള്ള ആറ്റത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിലോ ആയിരിക്കും ഈ പാരാ മാഗ്നറ്റിസം പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ എന്തായിരിക്കും അൺപെയർഡ് ആയിരിക്കും അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഓരോ ആറ്റത്തിനും പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡ്യൂ ടു തെർമൽ അജിറ്റേഷൻ ഇഫക്ട് ദ അറ്റോമിക് ഡൈപോൾസ് ആർ ഇൻ റാൻഡം ഫാഷൻ ആൻഡ് ക്യാൻസൽ ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിസം ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന തെർമൽ അജിറ്റേഷൻ ഇഫക്റ്റ് കാരണം നമ്മളുടെ ഈ അറ്റോമിക് ഡൈപോൾസ് റാൻഡം ഫാഷനിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം മോഷനിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിസം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിസം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും വെൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ദീസ് അറ്റോമിക് ഡൈപോൾസ് ട്രൈ ടു ലൈൻ അപ്പ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് ഡൈപോൾസ് എല്ലാം എന്താകാൻ ശ്രമിക്കും ലൈനപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ലൈനപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും ബട്ട് ഇൻ ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഫീൽഡ് ദ സാമ്പിൾ ഫെയിൽ ടു അറ്റൈൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു കൊളീഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഡൈപോൾസ് അതായത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചറിലും ഫീൽഡിലും ഈ കൊ അറ്റോമിക് ഡൈപോൾസിൻ്റെ കൊളീഷൻ കാരണം നമ്മൾ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സാമ്പിളിന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരും ഹെൻസ് ദ സാമ്പിൾ ഈസ് വീക്ക്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഈ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സാമ്പിൾ എന്താവും വീക്ക്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവും ദിസ് വീക്കർ ഫോം ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് കോൾഡ് പാരാ മാഗ്നറ്റിസം വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഡൈപോൾ ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ഈസ് ഡിസ്റ്റർബ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലോസസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനിയും നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അറ്റോമിക് ഡൈപോളിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് അതായത് സാമ്പിളിലുള്ള അറ്റോമിക് ഡൈപോളിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റർബ് ആവുകയും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു എ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഷോസ് ഗ്രേറ്റർ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ വെൻ കൂൾ ഡ്യൂ ടു ലോ തെർമൽ അജിറ്റേഷൻ അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ Now let's discuss Curie's law in paramagnetism. The law states that the magnetization and hence the magnetic susceptibility of a paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature. What is the word? Paramagnetic material is the magnetization and the magnetic susceptibility of the absolute temperature is inversely proportional to the absolute temperature. Now let's discuss about the third classification ferromagnetism the materials which are strongly magnetized in the direction of the applied magnetic field are known as ferromagnetic material applied magnetic field inde adhe direction le strongly magnetized avuna materials ine ferromagnetic material ennu parayunu example aayittu iron steel nickel cobalt etc Now let's discuss about domain theory of ferromagnetism. Domain it is a small region formed by a large number of atoms of a ferromagnetic material. ഒരു ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിലുള്ള ഒരുപാട് ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എബൌട്ട് ടെൻ റേസ് ടു ലെവൻ ആറ്റംസ് ആർ സീൻ ഇൻ എ ഡൊമൈൻ ഓഫ് വോളിയ
ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിലുള്ള എല്ലാ ഓരോരോ ആറ്റങ്ങളും പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൂമെൻറ്റ് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ദ വൺ ആറ്റം ഓൾസോ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് നിയർ ബൈ ആറ്റം അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ദിസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ലീഡ്സ് ദ ആറ്റംസ് ഇൻ എ ഡൊമൈൻ വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം നമ്മളെ ഓരോരോ ഡൊമൈൻസും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈച്ച് ഡൈപ്പോൾസ് ആക്ട് ആസ് എ മാഗ്നറ്റ് വിത്ത് ഡൈപ്പോൾ മൂമെൻറ്റ് ഇതിൽ ഓരോ ഡൈപ്പോളും ഒരു ഓരോരോ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ അതിന് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേക ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡൊമൈൻ ആർ ഓറിയൻറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് സീറോ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഡൊമൈൻസും അതിൻ്റെ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആകത്തക്ക രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് പറയ പറയുന്നത് വെൻ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഡൊമൈൻ ദൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡൊമൈൻ അലൈൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സും ആ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും This will strongly magnetize the substance. When the temperature increases, the arrangement of domain gets disturbed. So, at a particular temperature called Curie's point, ferromagnetic substances change to paramagnetic substances. That is, we have to use this material as a temperature. We have to use this material as a temperature. We have to use this material as a temperature. In a particular temperature point, these ferromagnetic substances are paramagnetic substances. ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ പോയിന്റിനെ ക്യൂരീസ് പോയിന്റ് എന്നാണ് പറയുക ദ ക്യൂരീസ് ലോ ഫോർ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് സബ്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ടി മൈനസ് ടി സി വർ സി ഈസ് ക്യൂരീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടി സി ഈസ് ക്യൂരീസ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ടു പാരാമാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യൂരീസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പാരാമാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ടി സി എന്ന് പറയുന്നത്